നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കാം ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് സൈസ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറായി ബ്ലാക്ക് കളർ ഫിൽ ചെയ്യാം ഇനി ടൈപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഫയർ എഫക്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫയർ എഫക്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫയർ എഫക്റ്റ് എന്ന ഈ ലെയറിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറുമായി മെർജ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ലെയറുകളും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഇ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ലെയറുകളെ മെർജ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെയറുകളെയും നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ മെനുവിലെ വിൻഡ് എന്ന ഈ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ വിൻഡ് എന്ന ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് എന്ന ഈ ഡയറക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇമേജ് മെനുവിലെ റൊട്ടേറ്റ് ക്യാൻവാസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിനി വീണ്ടും ഈ ഇമേജിൽ വിൻഡ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇനി വിൻഡ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എഫ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ രണ്ട് തവണ കൂടി വിൻഡ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും ഈ ക്യാൻവാസിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും വിൻഡ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡയറക്ഷനിലേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വിൻഡ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് തവണ വിൻഡ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആക്കാം ഇനി ബ്രഷ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫോർ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കുക ഇനി റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്കി ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫെദർ വാല്യൂ ട്വൽവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫിൽട്ടർ മെനുവിൽ നിന്നും മോഷൻ ബ്ലർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതുപോലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും ഫിൽട്ടർ മെനുവിലെ ഡിസ്റ്റോട്ട് എന്ന ഈ മെനുവിലെ റിപ്പിൾ എന്ന ഈ എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡും ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡീസെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആർ ജി ബി മോഡലാണ് നമുക്കിതിനെ ഗ്രേ സ്കെയിൽ മോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായി ഇമേജ് മെനുവിലെ മോഡെന്ന ഈ സബ് മെനുവിൽ നിന്നും 
ഗ്രേസ്കേൽ എന്ന ഈ മോഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിസ്കാർഡ് കളർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഗ്രേ സ്കെയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി വീണ്ടും ഇമേജ് മെനുവിൽ നിന്നും മോഡ എന്ന സബ് മെനുവിലെ ഇൻഡെക്സ് കളർ എന്ന ഈ കളർ മോഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ ടേബിൾ എന്ന ഈ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കളർ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടേബിൾ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എഫക്റ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇൻഡെക്സ് കളർ മോഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും ആർ ജി ബി മോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായി ഇവിടെ ആർ ജി ബി കളർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് വീണ്ടും ആർ ജി ബി മോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ടൈപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഫയർ എഫക്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന് ബ്ലാക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഫയർ എഫക്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കൃത്യമായി ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പലതരം എഫക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും